একজন ভিডিও বানাইছে আমাদের ট্রাইনোমিয়াল পডকাস্টের সমালোচনা করে তার 900 কত নাম্বার ভিডিও জানি খুব ছোট একটা চ্যানেল 10 এর সাবস্ক্রাইবার এর মতো আজকের এপিসোড এক সেন্স আননেসেসারি এপিসোড আর এক সেন্স নেসেসারি এপিসোড কাইন্ড অফ আ রিজয়েন্ডার সেটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে হচ্ছে আমি একটা আলোচনায় চার পাঁচটা ভিডিও আগে হবে একটা আলোচনা করছিলাম সেখানে হচ্ছে আমি কথা বলছি যে বাংলাদেশে যারা মিডিয়াতে কাজ করে মিডিয়া কর্মীরা এবং তারা কমপ্লেন করে বিভিন্ন সময় যে ইউটিউব ইউটিউব নষ্ট করে দিচ্ছে নানান এ জায়গা এ সেই পর্বের আলোচনা এই পর্বে করতে যাচ্ছি না যারা দেখবেন ওই পর্বে গিয়ে দেখেন সো বেসিক্যালি সেই আলোচনার মূল পয়েন্ট ছিল যে ইউটিউব সব 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 কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে এবং ইউটিউবের দর্শকরা রিলায়েবল না ইউটিউবের দর্শকরা যাচ্ছে তাই দেখে যা যা তাকে ভাইরাল করে সো বেসিক্যালি দর্শকরা হচ্ছে যে মানে হুইচ ইস ট্রু স্বাধীনতা পাইলে মানুষ তখন আমরা টের পাই যে আসলে মানুষ এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা কীভাবে ব্যবহার করে তার মানে হচ্ছে সাধারণ মানুষ রিলায়েবল না অন দ্য আদার হ্যান্ড এই মিডিয়ার লোকরাই আর্গিউ করতেছে যখন ওনারা হচ্ছে সাহসী দৃশ্য তৈরি করেন মানে মোটা কথা মোট কথা হচ্ছে সেমি পর্ন দৃশ্য যখন তৈরি করেন সেটার জবাবে আবার ওনারা বলতেছেন যে না আমরা আসলে এটা দর্শকের বিচার বিবেচনার উপর ছেড়ে দিতে চাই দর্শকরা যদি ভালো হয় গ্রহণ করবে ভালো না হলে বর্জন করবে সো আমি ওখানে আর্গিউ করে দেখাইছি তাদের কথা থেকে যে ওনাদের কথাই কন্ট্রাডিক্টরি সো বেসিক্যালি আসলে ওনারা দর্শকের ওনারা ভালো করে জানেন যে দর্শকে দর্শকের জাজমেন্ট রিলায়েবল না যেটা আমি যে দর্শক বলতে যাদেরকে আমি মব বলি সো মবরা রিলায়েবল না মবের হাতে জায়গা তো অ্যাগেন সেই পর্বে আলোচনা এখানে করতে চাই না সো সেটা ছিল আমার সেই এপিসোডের মূল উপজীব্য এবং সেই আলোচনা যেহেতু যে ইউটিউবের এরা রিলায়েবল না বা মবরা রিলায়েবল না যেটা এরা রিয়েলাইজ করে কিন্তু এটা স্বীকার করে না তাদের প্রয়োজনে এই হিপোক্রেসিটা আলোচনা করে সেইখানে বাই দ্য ওয়ে আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে কথা বলছি সেই ইউটিউব চ্যানেলের নিয়ে কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছা উদ্দেশ্য ছিল না আমার ত্রিশ মিনিটের ভিডিও ত্রিশ মিনিটের ভিডিওতে তাদেরকে নিয়ে কথা বলছি এক মিনিটের বেশি না ত্রিশ মিনিটের মধ্যে এক মিনিটের বেশি তাদেরকে নিয়ে আমি কথা বলি না রাইট সো তার মানে অবশ্যই তারা আমার সেই ভিডিও আলোচনার উদ্দেশ্য না তারা আমার সেই ভিডিও আলোচনার প্রাসঙ্গিক টেনজেন্টাল একটা হচ্ছে পয়েন্ট ছিল এবং অ্যাগেন সেটা ওনার তাদেরকে নিয়ে যদি কথা বলার সত্যিকার অর্থে আমার উদ্দেশ্য থাকতো কারণ আপনারা জানেন আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলি সেই বিষয়ের আনুষঙ্গিক তথ্য প্রমাণগুলো ফুট ভিডিও হোক তারপর সেগমেন্ট তারপর ছবি হোক পাশে দেওয়ার চেষ্টা করি সো তাদেরকে নিয়ে যদি কথা বলা আমার উদ্দেশ্য হতো তাহলে অবশ্যই আমি যেটা ওটা বলছি যে তাদের বিভিন্ন কথাবার্তা থেকে আমি বিভিন্ন সময় প্রমাণ পাইছি যে এরা হচ্ছে দর্শকের মনোরঞ্জন করে কথা বলবে যেটা রাইট তারা মনে করে তারা সেটা বলে না বলবে না এটা আমি কয়েকটা ভিডিওতে প্রমাণ পাইছি এই বলতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে আরেকজন থামাই দিচ্ছে যে না দর্শক মাইন্ড করবে এগুলো কিছু পাবলিকেশন কমেন্ট করতো সেটা নাকি স্যাটার ছিল আমি স্যাটার বুঝি না না স্যাটার আমি আপনাদের যে যথেষ্ট ভালো বুঝি সেই প্রমাণ দিতে গেলে আমাকে যে সময় দিতে হবে সেই সময়টা আমার নাই কারণ এগুলো হচ্ছে আপনার দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা লম্বা লম্বা পডকাস্ট সেখান থেকে খুঁজে খুঁজে কোথায় ত্রিশ সেকেন্ড আমি ওই জিনিস অত সময় নেয় সম্ভব না রাইট তো সেটা যদি তারা যদি আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হইতো তাইলে আই হুড হ্যাভ টু টেক দ্য টাইম নিয়ে তারপর এটা দেখাইতে হইতো সো তারা যেহেতু আমার আলোচনার বিষয়বস্তু না তারাদেরকে নিয়ে কথা বলতে বসুই না লাইক এসে ত্রিশ মিনিটের একটা ভিডিওতে তাদেরকে নিয়ে আমি এক মিনিট কথা বলছি জাস্ট দেখানোর জন্য যে এই যে এইভাবে এরা চিন্তা করে এরকম আমি প্রমাণ পাইছি এই একটা হোয়াট এভার এখন তারা এটা দাবি করতেছে তারা বলতে যে কী জানি নাম ওই লোকের ফারহান চৌধুরী না কী জানি খালিদ ফারহান একজন আছেন ওই তিনজনের মধ্যে একজন উনি দাবি করতেছেন যে হেট ভিডিও বানাইছি এবং আবার যে এনায়ত চৌধুরী সে দাবি করতেছে যে এদেরকে নিয়ে কথা বলে হিট খাওয়ার জন্য আসছি মানে এদের পৃথিবীটা আমি এখন আলোচনা করবো তো আলোচনা করলে উঠে আসবে এদের পৃথিবীটা হইতেছে ভিউ দিয়ে ঘোরে এদের পৃথিবী সার্কলস অ্যারাউন্ড ভিউ ভিউ ছাড়া এদের মাথায় কিছু কাজ করে না যে দে আর অ্যাকচুয়ালি মেকিং মাই পয়েন্ট এই যে গত যেই পর্বে তাদেরকে নিয়ে যেই কারণে কথা বলছে যে এরা খালি এরা ভিউ খোর এরা ভিউয়ের জন্য and yes anyways i don't want to repeat myself but it was a view core right so they're making my point you can eat a cottage will have a hook to an actor is coming clarify for the city to today we video that you are also not that I'm in thumbnail that there should be a hard course see like I said yet I'm not a tangential topic to that our mula was not a topic motor to not hit up my video the clip would be able to that tangential acta example will you একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল বিকজ তাদের একটা বড় ফলোইং আছে আচ্ছা বড় ফলোইং আছে এটা নিয়ে কথা বলবো যে বড় ফলোইং যারা আছে তাদেরকে নিয়ে কথা বলি তাদেরকে হইতেছে ভাইরাল হিট হওয়ার জন্য যেটা বলেন হিট করে এদের মাথা হিট ছাড়া কিছু এদের এদের পৃথিবী হইতেছে অপারেট করে হইতেছে ভিউ হিট লাইক কমেন্ট এগুলোর উপর ভিত্তি করে রাইট সো আমরা 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 কাউকে নিয়ে কখন কথা বলি যার একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে রাইট যেমন ধরেন আপনার যে কেউ হোক হিরো আলম
এরোজে বস্তি সেটা আমি বুঝি না এরা বুঝাই দিল আর কি এরোজে বস্তি এদের ভাষা শুনলে এরা টার্ম ইউজ করে রোস্টিং হেড ভিডিও তারপর হচ্ছে আর কি কি জানি কি মানে আপনি ধরেন যে ক্রিটিসাইজ করলেন আপনি ধরেন সমসাময়িক কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বলেন আপনি ভাইরাল সব টপিকে কথা বলেন ভাইরাল নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখছে আপনি সমসাময়িক সারা পৃথিবীতে জীবন ভর নিউজ মানে কি নিউজ মানে হচ্ছে আপনি সমসাময়িক বিষয়গুলো ব্রেকডাউন করবেন আমার তো নিউজ চ্যানেল আমি আমার সম্ভবত ফেসবুক গ্রুপ খোলার সময় যখন চাই এটা কি আমি সম্ভবত নিউ নিউজ ওয়েবসাইট সিলেক্ট করেছিলাম রাইট সো আমার একটা পিটি মাছের নিউজ চ্যানেল সমসাময়িক যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি অ্যানালাইজ করি না এটার নাও এটা এখন বলে আমি ভাইরাল সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি টক শো হইতেছে সকল পৃথিবীর সকল টিভি চ্যানেলগুলোতে আলাপ আলোচনা হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এই নতুন হিট খোঁড়া নতুন নতুন ইউটিউব ফেসবুকে এসে ইংলিশ শিখছে রোস্টিং কিছু গেলে কয় রোস্টিং রোস্টিং কোথেকে যে ওয়ার্ড শিখছে এরা রোস্টিং রাইট সো এদেরকে নিয়ে কথা বলার সময়ের অপচয় কিন্তু যে বললাম না এগুলোর ফোর্স হয়ে গেছে জন্য বলতে হয় এখন ধরেন যে হিরো আলমকে নিয়ে কথা বলতেছি সিফুদাকে নিয়ে কথা বলতেছি কেন বলতে হচ্ছে যদি কারণ এগেন তাদের একটা বিশাল ফ্যান ফলোয়িং আছে তাদেরকে ইগনোর করা সম্ভব না এই কারণে কথা বলতে হয় সো মানে এরা যে কোন লেভেলের আমি নিচে আমি অবাক হয়েছি আমি এখন দেখলে আপনার আই বিলিভ অবাক হবে হবেন আমার সাথে যে এদের চিন্তা জগৎ কীভাবে অপারেট করে এবং কতটা মানে বস্তি লেভেলের চিন্তা ভাবনা নিয়ে এরা করে এটা আমি এক্সপেক্ট করিনি অনেস্টলি আই ডিড নট এক্সপেক্ট ইট অফ দ্যাম দেখা যাক ওকে কথা না বাড়ায় ঢুকে যায় আলোচনা রাইট ও আচ্ছা ভালো কথা যেটা বলতেছিলাম যে ওদের থাম নিলে ওদের ছবি আমি ব্যবহার করে নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করছি যে ছবিটা ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা কারণ তারা কিন্তু আমার আলোচনার মূল পয়েন্ট তারা না এই লোক না এদেরকে নিয়ে কথা বলা না এরা প্রাসঙ্গিকভাবে আসছে সো মেবি থাম নিলে তাদেরকে ইউজ করার প্রয়োজন নেই পরে আমার ভাবলাম যে না আমি আসলে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই যে যে এই যে মানে দর্শক দর্শকের এই মব যাদেরকে আমি নাম দিছি মব বা যাদেরকে আমি মব বলি বা যারা আসলে অ্যাকচুয়ালি মব এই যে মবের মনোরঞ্জন করা 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 এটাই তো আমার উদ্দেশ্য ছিল এসে আলোচনার যে মবকে সেন্টার করে এরা ডিসাইড করে কখনো বলে যে না মব রিলাই বলো আমার কখনো বলে মব রিলাই বলছে মব যেহেতু আমার আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল এবং জাস্ট দুই এক দিন আগে আমি তাদের ওই যে ভিডিওটা বললাম যে তাদের কথাবার্তা থেকে তো এটা আমার মাথায় ছিল যে কারণে মাথায় আসছে ও আচ্ছা এটা তাহলে এটা রেফারেন্সটা দিব সো তার আমার উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু যেটা বললাম যে যেই সাবজেক্টটা নিয়ে আমার কথা বলছি সাবজেক্টটার ক্ষেত্রে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে আমি যারা এরকম ইউটিউবে কথাবার্তা বলে তাদের মধ্যে এদেরকেও আমি দেখছি যে এরাও হচ্ছে কথা বলার আগে হিসাব করে করে ফিল্টার করে করে কোনটা বললে পাবলিক খেপে যাবে খেপে যাবে কোনটা বলা যাবে কোনটা মানে বেসিক্যালি তারা দে আর নট সেইং হোয়াট দে ওয়ান্ট টু সে দে আর সেইং হোয়াট দে শুড সে হ্যাঁ যেভাবে হলে ওদের গ্রোথ হবে আর এই গ্রোথ নিয়ে ওদের সকল ভিডিও দেখালি গ্রোথ 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 আপনারা এদের আমার সম্ভব না এখন এদের প্রত্যেকটা এরা যেই ভিডিওটা নিয়ে আমাকে নিয়ে কথা বলছে যে দুইটা ভিডিও তো ওইখানে দেখি সামনে পিছে আর বিরক্ত কান ঝালা পালা কীভাবে গ্রো হওয়া যায় কীভাবে মানে ভিউ 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 কীভাবে ভিউ পাওয়া যায় কীভাবে ভিউ পাওয়া যায় রে ভাই কীভাবে ভিউ পাওয়া যায় কীভাবে ভিউ পাওয়া যায় এগুলো ব্যাখ্যা আমি করে ফেলছি আমার অনেক ভিডিওতে ভিউ পাওয়ার এগুলো আর বলতে চাই না ভিউ পাওয়ার রাস্তা খুব ভালো করে জানি কে কোন রাস্তা ধরতে যায় এটা হচ্ছে প্রশ্ন রাইট এবং এবং ভিউ কি দেখি যে ফারহান চৌধুরী কি খালিদ ফারহান দেখেন আমি ভদ্রলোকদের নামও জানি না অনেস্টলি আমি আইডি নয় বোধ দেয় আমাকে শেয়ার করছে কয়েকজন তাদের ভিডিও এই জন্য দেখছি দেখে আমি গিয়ে দেখলাম যে গার্বেজ কথাবার্তা এবং গার্বেজ কথাবার্তা ধরা সামর্থ্য এর দর্শকদের নাই এর দর্শকরা কারা এরা যার কাছে আলোচনায় ঢুকতে চায় না যে কারণে নাম দিচ্ছে এদের মব তো যেটা ঘটনা ঘটছে যে তাদের একটা পাবলিক গ্রুপ আছে সেই পাবলিক গ্রুপে অ্যান্ড আই অলসো অফকোর্স আই ডিডেন্ট নো দ্য অ্যাবাউট দ্য গ্রুপ সেই পাবলিক গ্রুপে হচ্ছে আমার ওই আলোচনা থেকে যে এক মিনিট তাদেরকে নিয়ে কথা বলছি বা তাদেরকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে কথা বলছি সেই এক মিনিটের ভিডিও হচ্ছে এক মিনিট না অ্যাকচুয়ালি তিন মিনিট আগে পর আরও কিছু কথা সহ কে জানি একজন পোস্ট করছে সেই তিন মিনিটের মধ্যে এক মিনিট আমি ওদেরকে নিয়ে কথা বলছি তিরিশ মিনিটের ভিডিও তো রাইট এমন একটা ইউটিউবার নাই এমন একটা লোক নাই যে অনেস তার নিজের কাছে যে তার যে তার প্রিন্সিপালের ব্যাপারে আনকম্প্রোমাইজ যে আমি এটা মনে করি আমি এটা বিশ্বাস করি আমি এখন আই টুন কেয়ার অ্যাবাউট ভিউ আমার ভিউ আসুক বা না আসুক আমি সঠিক কথাটা বলবো সত্য কথা একটা লোক দেখাইতে পারবেন না রিসেন্টলি আমি একটা ইয়েতে আই কেম অ্যাক্রস দিস ইউটিউব চ্যানেল এটাতে হচ্ছে কি জানি পডকাস্ট করে তিনজন নাম হচ্ছে একটা তো আয়মান সাদিকের ভাই সাদমান সাদিক আর একজন হচ্ছে এনায়ত চৌধুরী আর একজন হচ্ছে খালিদ ফারহান এনারা তিনজন মিলে করে তো ওনাদের দু একটা পর্ব দেখলাম আমি আই ওয়াজ মানে কিছু অরুচিকর লাগছে একটা জায়গা কোন জায়গাটা সেটা বলি সেটা হচ্ছে যে কি জানি ব
এরা কোন ভিডিওটা বানাইলে হিট হওয়া যাবে কোন ভিডিওটা এরা টপিক নির্বাচন করে হচ্ছে কোনটা হইলে বেশি ভিউ পাওয়া যাবে কোনটা কোন কথা বলে কোন কথাটা বললে বেশি ভিউ পাওয়া যাবে কোন কথাটা বললে লাইক হবে কমেন্ট হবে শেয়ার হবে সাবস্ক্রাইব হবে এগুলা আপনারা এই ইয়েটা দেখেন এই এপিসোডটা দেখেন এখানে আমি এই বিষয়গুলো আলোচনা করে ফসি রিপিট করতে যাই না কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না এটা করে তো আপনারা আজকে ইন্টারনেটটাকে অবস্থা করতেছেন অনেক কথা সুন্দর সুন্দর সুশীল কথা এসে বলে কিন্তু এদের আসলে আমি কে দেখি না কারোর এই নৈতিক একটা স্ট্রং অবস্থান এবং আমি যে কথাগুলো বলতেছি আমি বিশ্বাস করি আমার একটা নৈতিক কনসিস্টেন্ট অবস্থান আছে আমি শুরু থেকে বলে আসছি এখনও বলে যাচ্ছি এবং আমি আপনার কথা এবং কাজে প্রমাণ দেখাতে পারবো যে আমি মবকে সার্ভ করি না আন্ডার এনি সার্কামস্টান্সেস আমি মবকে সার্ভ করবো না আমি ইউটিউব চ্যানেল ভিউ পাওয়ার জন্য খুলি নাই আমি ইউটিউব চ্যানেল লাইক কমেন্ট শেয়ার মানে অবশ্যই ভিউ লাইক কমেন্ট শেয়ার পাইলে আমি অ্যাবসলুটলি টেক এটা তো কষ্ট করতেছি মানুষ শুন শুনুক বেশিরভাগ বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় আমি অবশ্যই চাই কিন্তু সেটা আমার উদ্দেশ্য না আমি কম্প্রোমাইজ করবো না নিজেকে ভিউয়ের জন্যে আমি যা বলতে চাই সেটাই বলবো এবং মবকে সার্ভ করবো না মব যেটা শুনতে চাই আমি এটা জীবনেও বলবো না এটা আমার একেবারে একটা ডিসিশান ট্রাস্ট মি ওয়েন আই সেই দিস বিলিভ মি তো সেইটাতে পোস্ট করার পর একজন আমাকে ইনবক্সে এটা লিঙ্কটা দিছে একজন কমেন্টে আমাকে এই লিঙ্কটা দিছে এবং একজন আমাকে ট্যাগ করছে ওই পোস্টটাতে সো আমি জেনে গেছি যে এখানে ওই অবস্থা তারপর সেখানে প্রচুর অবশ্যই গালাগালি হয়েছে আমাকে নিয়ে যেহেতু এটা তাদের গ্রুপ এখানে তাদের লোকজন এবং ইন্টারেস্টিংলি সেখানে তাদের গালাগালির মধ্যে আবার পঞ্চাশটা লাইক একজন একটা কথা বলছে এবং অফকোর্স আমি মনে করি সে রাইট কথা বলছে তাদের গ্রুপের মধ্যে একজন লোক হি কুড সিট যে আমি সে কথাগুলো বলছি কথাগুলোর তো বস্তুনিষ্ঠ কথা সো তার গ্রুপে হচ্ছে এই ভিডিওতে তিনশোর মতো রিয়াকশান পড়ছে এর মধ্যে পঞ্চাশ জন হচ্ছে তারা মনে করে যে আমি রাইট কথা বলছি রাইট যে রিজনেবল পঞ্চাশ জন এই রিজনেবল পঞ্চাশ জনকে আমি সার্চ করি এদের জন্য কথা বলি রাইট তারপর হচ্ছে একটা পডকাস্ট আমিও এগেন এরা যে আমাকে নিয়ে কথা বলছে কোন লাইভের মধ্যে এমনি আমার সময় নেয় অতগুলো জানার খুঁজে বের করার আপনারা আমাকে জানান দেখে আমি জানতে পারি এবং থ্যাংক ইউ সেই জন্য আমার সময় বাঁচে আবার আর একটা ঝামেলা যেটা হয়েছে যে আপনারা জানান এখন কথা বলতে হচ্ছে আমার আবার টাইম নষ্ট করতে হচ্ছে এটা নিয়ে না টাইম নষ্ট করতে হচ্ছে আবার ইন ইন এ ওয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এটা এখন এদেরকে এসে চিন্তা হয় আপনার জগৎ কীভাবে কাজ করে এটা এখন হাতে কলমে দেখাইতে পারবো আশা করি সো ওর কথাগুলো শোনেন ফারহান চৌধুরী না আসে নামটা তো কী কয় খালিদ ফারহান কী জানি বলে এর কথাগুলো শোনেন তারপর আলোচনা করতেছে একজন ভিডিও বানাইছে আমাদের ট্রানোমিয়াল পডকাস্টের সমালোচনা করে তার নয়শো কত নাম্বার ভিডিও জানি খুব ছোট একটা চ্যানেল দশ হাজার মতো সে ভিডিও বানাইছে যে কেন আমরা মব যেত যেন প্লিজড হয় এই ধরনের কথাবার্তা আমি মবকে সার্ভ করি না মব উনি মবকে সার্ভ করে না আমরা মবকে সার্ভ করি সবসময় অনেক রাগ হয়েছে দেখে আমার খারাপ আমি একটা কমেন্ট করতে গেছিলাম তারপর দেখলাম মাত্র দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার তারপর মনে হইল আমার কিছুই হবে নাইলে তো দশ হাজার কে ওই করে হাসাহাসি করতে পারতো না এবং সে দাবি করতেছে এটা আমার নশো নাম্বার বেশি যে পুরোপুরি পুরো মিথ্যাবাদী সে যে পুরোপুরি প্রতারক এবং পুরোপুরি ধান্দাবাজ কন ম্যান কন আর্টিস্ট ফেক পুরোপুরি আগা করা সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করবো একটু সে একই কথা বা তাদের ওই পডকাস্ট চ্যানেলে এসো আবার বলতেছে ফলোয়ার নাই ভিউ নাই ফলোয়ার নাই ভিউ নাই ফলোয়ার নাই ভিউ নাই সে বেসিক্যালি আমাকে জাজ করতেছে আমার ভিউ এবং ফলোয়ার দিয়ে একটা লোক যে যে মব এটা আমি আরেকটা পডকাস্টে বলছি আমি এই পডকাস্ট যারা শুনতেছে তাদেরকে বলে দিই যে একটা আমাদেরকে নিয়ে একজন একটা হেট ভিডিও বানাইছিল যে আমরা শুধু মবকে প্লিজ করার জন্য যা যা বলা দরকার আমরা শুধু তাই বলি মব হেট করবে এরকম কিছু আমরা কখনো বলি না এটা ওনার এক হাজারতম ভিডিও অনেক ভিডিও ওই চ্যানেলে কিন্তু কোনো ভিডিও কেউ দেখে না সো সাবস্ক্রাইবার অ্যাকচুয়ালি সাবস্ক্রাইবার অত কম না দশ হাজারের মতো বাট ভিডিও কাউন্ট অনেক লাইক দুই হাজার ভিডিও তিন হাজার ভিডিও এরকম প্রথমত হচ্ছে যে হেট ভিডিও বানাইছি হেট যেটা বললাম এটা নতুন ইন্টারনেট থেকে এসে নতুন ওয়ার্ড শিখছে হ্যাঁ মানে আপনি এখন বলতে হবে যে টিভিতে যে আলোচনা হয় যে ক্রিটিসিস ক্রিটিক হয় যেই টকশোগুলো হয় এগুলো সব হেট আলোচনা হ্যাঁ নানান কিছু নিয়ে সমালোচনা করে ইস্যু নিয়ে কথা বলে নানান এগুলো সব হেট ভিডিও রাইট ওকে নতুন আমরা ওয়ার্ড শিখছি হেট আবার রোস্টিং ফোস্টিং কী কী ওয়ার্ড ইউজ করতেছে আচ্ছা এগুলো হয়তো সে আপনি এখন বলতে চাই বাংলাদেশের এই ইউটিউব যে বস্তি বানায় ফেলছে এরা দেখবেন সবাই সারাদিন রোস্টিং রোস্টিং এসব ওয়ার্ড ইউজ করে কিছু বললে রোস্ট করছে রোস্ট করছে সেই সব বস্তি ওয়ার্ড এরা এরাও এগুলাই অ্যানিওয়েস এগেন যেই ভিডিও যে আলোচনাটা আমি আমার সেই ভিডিওতে করছি দে আর মেকিং মাই পয়েন্ট আপনি তার কথা শুনেন সে বলতেছে যে হ্যাঁ দশ হাজার ভিডিও দশ হাজার ভিডিও কি ভিউ নাই দশ হাজার ভিডিও দশ হাজার ভিউ কি দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার দশ হাজার ভিডিও হি
আমাকে সেই ভিডিওটাতে ট্যাগ করা হয়েছে সে ডেফিনেটলি আমার প্রোফাইলে গেছে এবং আমাকে নিয়ে রিসার্চ করছে আধা ঘন্টা আপনাকে নিয়ে যেই কথা বলবো ইন্টারনেটের যেই চিপাতেই এটা আপনার কানে চলে আসবে সেখানে তাকে আমাকে ট্যাগ করা হয়েছে সেই পোস্টে এবং সে অবশ্যই আমার সেই পোস্টে গেছে এবং গিয়ে আমার প্রোফাইল খাটাখাটি করছে সে জানে আমি কে আমার কি ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টাফ এবং সে হইতেছে আমার সাবস্ক্রাইবার কতটা নিয়ে পড়ে আছে কেন কারণ তার অনেস্টলি আমি আসলে এই লোককে অফকোর্স এগেন আই লাইক এ স্যাড আমি এদেরকে ফলো করি না দুই একটা ভিডিও সামনে আসছে কারণ মানুষজন শেয়ার করছে ইনবক্সে দেখে এবং দেখে লাইক অবশ্যই আই ডোন্ট না দেখ এখন বললো আমার একটা পার্সোনাল অ্যাটাকের মতো শোনাবে লাইক এদের কাছে এদের কাছ থেকে আমার জানা শেখার কোনো সাবস্টেন্স নাই সাবস্টেন্সহীন কথা বা জিনিসপত্র সো যাই সময়ের অপচয় আমার কাছে মনে হয়েছে অনেকের কাছে সাবস্টেন্স আছে মনে হয়েছে দেখে তো দেখে ওদের আর অদ্ভুত কথা ইংরেজি জিনিসপত্র অনুবাদ করে করে ওনারা চ্যানেলের হয়েছে কন্টেন্ট ইন্টারনেটে যা পাওয়া যায় এগুলোকে অনুবাদ করে এক জায়গায় করে দিচ্ছে সো যারা ইংলিশ ভালো বোঝে না বা যারা ইংলিশ এরা হচ্ছে সম্ভবত ওনারদের অডিয়েন্স আমার যেটা মনে হয়েছে অনেস্টলি সো ঠিক আছে ফাইন গুড নাইস তারা অনুবাদমূলক চ্যানেল করছে সেটা কোনো ইস্যু না করতেছে সে এটা খালি বাড়াইতেছে নাম্বার কেন বাড়াইলে কী হবে তাহলে আমাকে ছোটো হিসেবে প্রমাণ করা যাবে ছোটো হিসেবে প্রমাণ করা যাবে ইন টার্মস অফ সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট এগেন এ থেকে সাবস কেউ বড় বা ছোটো হয় কিনা সে আলোচনায় পড়ে আসতেছি শেষ চেষ্টা করতেছে আমাকে ছোটো প্রমাণ করতে ইন টার্মস অফ সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট সে আমার ভিডিও সংখ্যা বাড়াইতেছে আমার ভিডিও হচ্ছে চারশো রকম তিনশো এটা আমি জানি না কত পরে দেখতে পাবো তিনশো আশি তম বা এরকম পড়বো সে একবার দাবি করতেছে কমায় বলতেছে না সে আমার চারশো সে যদি না জানতো তাহলে কমায় বলতো দুশো না তিনশো না না সে একবার বলতেছে নশো একবার এক হাজার একবার দুই হাজার একবার তিন হাজার সো ইন হিজ ওয়ার্ল্ড আমার সাবস্ক্রাইবার কম আমার অনেকগুলো ভিডিও কেউ দেখে না ভিউ কম এগুলো হইতেছে ওই যে একটা ইয়ে আছে কি বলে পটশট একটা ওয়ার্ড আছে পটশট আর কি মানে পেটি মানে লেমনেসের চূড়ান্ত কি এটা তার কাছে এটাই হয়েছে তার জন্য যুক্তি এটাই হচ্ছে তার কাছে হয়েছে সে রিপ্লাই আমার কন্টেন্টের বা রিপ্লাই হচ্ছে আমার কথার আমি তাদেরকে নিজেই সমালোচনা করছি যেই জায়গায় করছি একটা নির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট পয়েন্টে এক মিনিট কথা বলছি সেটা রিপ্লাই হচ্ছে ও হা 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 ওর তো ইয়ে নাই কি সাবস্ক্রাইবার নিয়ে কিনে কথাই বলবো না এবং সে কি বলছে যে সে কমেন্ট করতে গিয়ে মনে হয়েছে যে দশ হাজার সাবস্ক্রাইবারের কিনে কথা বলার কি আছে এবং তারা তিনজন মিলে হাসাহাসি করলো হা 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 দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার তো যে কথা আমি বললাম যে এদের ওয়ার্ল্ডটা অপারেট করে ভিউ লাইক সাবস্ক্রাইবার এগুলো দিয়ে এরা লাইক খোর ভিউ খোর সাবস্ক্রাইবার খোর সেটা আমি আপনার এই যে ভিডিওটাতে আপনি আমার কথা হচ্ছে কথা বলতেছিল এটা সামনে পিছিয়ে এরা বলতেছে কিভাবে আমার তো গ্রো কমে গেছে আমার চ্যানেল ওই ভিডিও স্কেডিউল পুরো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে খুবই খুবই দুঃখজনক অবস্থা ইউটিউবের গ্রোথ একদম কমে গেছে নতুন একটা স্পন্সার আসতেছে খুব তাড়াতাড়ি কিছু নতুন একটা ভিডিও আসবে এরা খালি গ্রো 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 মানে এনিওয়েজ আমি তো ওইটুকু না অনেক আলোচনা করছি যারা দেখছেন দেখছেন যে আই নো দ্য গেম কীভাবে গ্রো করা যায় কি না কি করা যায় এগুলো আমি খুব ভালো করে জানি এবং পারবো না যে আমি তা না আই আই নো আই এম ক্যাপেবল রাইট আমার উপস্থিত বক্তৃতা এতগুলো সার্টিফিকেট হ্যাঁ দেখালে তো আসলে দেখাই আমি কি কপরও যাবো নাকি এগুলো নিয়ে এই যে এতগুলো আমার সার্টিফিকেট উপস্থিত বক্তৃতায় হ্যাঁ সব হচ্ছে এক্সটেম্পোরি স্পিচ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটা সার্টিফিকেট সব বেশিরভাগই হয়েছে ফার্স্ট পুরস্কার প্রথম প্রথম স্থানের পুরস্কার আর কি থানা বিভাগ জেলা জাতীয় পর্যায়ে সকল পর্যায়ে আর কি বছরের পর বছর ফার্স্ট হয়েছে আল্লাহর মতে এতগুলো পুরস্কার রাইট সো না না আমি এক্সটেম্পোরে মানে শুধু এক্সটেম্পোরি স্পিচ না আবার এক্সটেম্পোরে ডিবেট সহ উপস্থিত বক্তৃতা উপস্থিত বিতর্ক এতগুলো সার্টিফিকেট আমরা না আমি পারি আমি বলতে পারবো আপনারা যে সব যে সাবস্ক্রাইবার পাওয়ার যে রাস্তার কথা বলেন না যে পুতু পুতু কথাবার্তা এগুলো খুব সুন্দর করে মোলায়ম করে বলার সামর্থ্য যে আমার আছে এটা আমার মৌখিক দাবি না যে এতগুলো সার্টিফিকেট তো আমি পাই না রাইট তো যাক সেটা কথা না কথা হচ্ছে যে আমি সেই গেমটা খেলি না এটা তো অনেকদিন ধরে বলে আসতেছি তাদের তারা দে ক্যান নট র্যাপ দেয়ার মাইন্ড অ্যারাউন্ড দ্যাট ফ্যাক্ট দে ক্যানট র্যাপ দেয়ার হেড অ্যারাউন্ড দ্য ফ্যাক্ট যে সাবস্ক্রাইবার লাইক খোর হিট খোর ভিউ খোর সাবস্ক্রাইবার খোর একজন মানুষ না হয় কেমনে উই আর ইন ইট ফর লাইক ভিউ সাবস্ক্রাইবার রাইট সো এই কারণে তারা রিকনসাইল করতে পারে না আমার এই রিয়েলিটির সাথে তাদের মাথা কাজ করে না হ্যাং হয়ে যায় এই কারণে হি কিপস মেকিং দ্য ট্রেফারেন্স রাইট আমি আপনাদেরকে অনেক আলোচনায় বলছি যে আপনার গ্রো করার খুব বান্ধা কিছু রাস্তা আছে যাক সেগুলো এখন আলোচনা করতে চান এগুলো নিয়ে এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন থেকে শুরু করে ইউটিউবের অ্যালগোরিদম ফেসবুকের অ্যালগোরিদম এগুলো আমি এদেরকেও শিখাইতে পারবো আধা ঘন্টা বসে এরা আমার আমি এদেরকে ভালো করে শিখাইতে পারবো যেগুলো কীভাবে কাজ করে রাইট সো এগুলো আমি খুব ভালো করে জানি এবং আরেকটা ট্রিক হচ্ছে আপনি যে বিভিন্ন চ্যানেলে ফিচার হইতে হবে আপনাকে উমুক চ্যানেলে থাকবে সেই চ্যানেলের অনেক ফ্যান ফলোয়ার থাকবে তাদের কাছে আপনি পরিচিত হবেন এক্সপোজার পাবেন তাদের সামনে তখন তারা এসে এগুলো নিয়ে কত
কিন্তু কথা হচ্ছে যে সেটা নিয়ে করতেছে সেটা আমি কথা বলি নাই আমি কিন্তু তার চ্যানেল নিয়ে কথা বলি নাই পার্সোনাল তারা কি একটা পডকাস্ট করে সেটা নিয়ে কথা বলছি কেন কারণ হচ্ছে পডকাস্টে তারা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলে সো আমার ইস্যুটা কোন জায়গাতে যে আমরা যখন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কথা বলি যে ন্যারেটিভগুলো ইউটিউব ফেসবুকের কারণে আমরা কিছু ভুল ভাল ন্যারেটিভ মানুষজনের দাঁড় করার সমাজে যেগুলো নিয়ে আমি সবসময় কথা বলি ও মুখে ধরে ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছি ও মুখে ধরে বিচার বহির্ভূত এই মব ব্রামিল একটা উৎপাত করে সো যখন সামাজিক ইস্যু নিয়ে কথা হয় তখন আমি যেটা মনে করি যে যাদের ফ্যান ফলোয়িং আছে তাদের এটা হচ্ছে একটা খুব বড় রেসপন্সিবিলিটি এই দায়িত্বটা রেসপন্সিবিলিটি ব্যবহার করা মবকে প্লিজ না করে যেটা তারা সঠিক মনে করে সেটা বলা যেটা তারা কেউ বলে না আমি এখন এই ভিড আপনারা তাদের একটা পডকাস্টও কি দেখেন নাই আমি যখনই তাদের পডকাস্ট আপনার সাথে তখনই দেখি তাদের এই এক টেনশান তাদের গ্রোথ হচ্ছে না তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু গ্রোথ ভিউ গ্রোথ ভিউ গ্রোথ ভিউ কী বলা যাবে কি বলা যাবে না আনিওয়েস জায়গা তো এই যেটা বললাম যে আপনি যদি অন্য একটা চ্যানেলে যান তাইলে সেই চ্যানেল যদি অনেক সাবস্ক্রাইবার থাকে তাইলেই হতে আপনি একমাত্র গ্রো করতে পারবেন দেখেন যেটা বললাম এদের মাথায়গুলো হুঠুকে না কেন এদের জগৎ আর আমার জগৎ আমার চিন্তা এদের চিন্তা যে এক না এরা এটা বুঝতে পারছে না লাইক এক না এরা ভিউ খোর হিট করে এদের মাথায় এটা ঢুকবে না সম্ভব না আমাকে আমার চ্যানেলে যখন মনে হয় এক দুই হাজার আমাকে হচ্ছে একটা ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমার সাথে কথা বলতে চাইছে তাদের চ্যানেলে ওই ইউটিউব চ্যানেলে হাফ মিলিয়ন হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আমার তো দৌড়ে গিয়ে চ্যানেলে বসে থাকার কথা ওই চ্যানেলে গেলে আমি ওই এক রাত আমি আজকে কত বছর দেড় বছরে দশ হাজার হাফ এ মিলিয়ন ওই চ্যানেলে গেলে আমার এক রাতে একশো কে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যেত এক রাতে আমার একশো কে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যেত আপনাদের পোস্ট ভাইরাল হয়েছে না হলে আপনারা বুঝবেন না কীভাবে এই জন্যই টার্মটা দিচ্ছে ভাইরাল ভাইরাল টার্মটা তো আসতে ভাইরাস থাকে ভাইরাসের মতো স্প্রেড করে এক্সপোনেন্সিয়াল গ্রোথ হয় বা এক্সপোনেন্সিয়াল স্প্রেড হয় আর কি সো আপনি এই ধরনের চ্যানেলে যখন যাবেন আপনি আপনি ভাইরাল হলে ধরুন আপনি এগুলো আপনাকে বুঝে বললে হয়তো আপনাদের অভিজ্ঞতা নাই আপনি যখন ভাইরাল হবেন আপনি এক্সপোনেন্সিয়াল কার্ভ এগুলো তো আশা করি জানেন জানলে তাহলে কম কথা বলতে হবে আর কি সো বেসিক্যালি আপনি যখন কখনো আপনার পোস্ট যদি ভাইরাল হয় আপনি ঘুমাইতে যাবেন ঘুমাইতে যাওয়ার আগে দেখবেন যে তিন ঘন্টায় আপনার মনে করেন ত্রিশটা শেয়ার হয়েছে আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে ছয় ঘন্টায় তিন হাজার শেয়ার হয়ে গেছে এইটাকে বলা হয়েছে এক্সপোনেন্ট মানে সাই 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 সেই করে হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়ালি অ্যানিওয়েস তো আমি যে দেড় বছর ধরে কথা বলে আমার দশ হাজার এটা আমার অলমোস্ট লিনিয়ার গ্রোথ অলমোস্ট না লিনিয়ার গ্রোথ বলতে পারি আর ওই যে ওই চ্যানেলে যে হাফে মিলিয়ন ওইখানে যদি যেতাম আমার তখন এক্সপোনেন্সিয়াল কাকে বলে এক রাতে আমি একশো গেছে না আমি যাই নাই কেন যাই নাই যেটা আমি আমার সকল ভিডিও আলোচনায় বলেছি আমি লাইক কর হিট কর না আমার কাছে মনে হয়েছে ওই চ্যানেল আমি কথা বলবো না ওই চ্যানেল আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার নো ডিসরেসপেক্ট আমার মনে হয়েছে যে ওই চ্যানেল বিনিথ মি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হচ্ছে ওইখানে চ্যানেল গিয়ে কথা বলা আমার আমি বলতে চাই না রাইট সো অবশ্যই আমি অ্যাভয়েড করে গেছি আমি বলছি যে যারা যেই বলছে কি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে ইয়ে করতে আমার যোগাযোগ করতে আমি বলছি আমার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট নাই উইচ ইস ট্রু আমি আমি বেশি মিডিয়াতে থাকি না আর কি প্রয়োজন না পড়লে আমি অ্যাপ ইনস্টল করি না আমার ইনফরমেশান শেয়ার করি না বেশি একটা কর্পোরেশনের সাথে সো ওই জায়গা আমি ডিস্ট্রিক্টলি মেনটেন করি আর কি আমি যত মিনিমাম অ্যাপ খুলি সো আমার হোয়াটসঅ্যাপ কি জানি মোটিম এগুলো কোথাও অ্যাকাউন্ট নাই আমি খুলি না সো কিন্তু আমি আমার হাফ এ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার একটা চ্যানেলে সেখানে গেলে আমার এক রাতারাতি একশো কে দুশো কে সাবস্ক্রাইবার হয়ে যায় তো দুশো কেন বেশি পাড়ায় বলছি অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ কে যদি রিয়েলিস্টিক হই পঞ্চাশ কে সাবস্ক্রাইবার আমার এক রাতে হইতো আম সো একটা হোয়াটসঅ্যাপ এখন খোলাই যায় কিন্তু আমি এটা কেন বলছি কারণ আমি অ্যাভয়েড করতে চাইছি আমি চাচ্ছি না ওই চ্যানেলে যেতে পারি ইভেন গত কালকে না পুরুষ আরেকজন আমার সাথে যোগাযোগ করছে পডকাস্ট করার জন্য তার অত ফ্যান ফলোয়িং মানে তার চ্যানেল অত সাবস্ক্রাইবার নেই আমি না বলছি সাবস্ক্রাইবারের কারণ আমি আসলেই ব্যস্ত আর একটা হচ্ছে যে আমি চাই নাই আর কি যেতে পারি সো এই যে আমি যে এদের গেমটা খেলি না রাইট আমি যে যে স্যাক্রিফাইস করতেছি যেন আমি চাই না আমার একশোকে যেন যেন তো না একশোকে সাপে বিশ্বাস করেন আমার দু একটা ভিডিও যখন ভাইরাল হয়েছে আমি এটা নিয়ে আমাকে কমেন্টও করছে অনেকে আমার ইউটিউব চ্যানেল যে আপনার চ্যানেল থাকলে দেখা যায় হঠাৎ করে গ্রোথ পাইছে আপনারাও দেখছেন যে ইয়ে নিয়ে যখন কথা বলছি যে মামুনুল হক ইস্যুতে কথা বলছি পরে আমার কয়েকদিনে প্রায় হাজার খানেক ইয়ে হয়েছে সাবস্ক্রাইবার আসছে তখন অনেকে কমেন্ট করছেন যে আপনার যাক হঠাৎ আপনার সাবস্ক্রাইবার পাচ্ছেন অনেক কমেন্ট আসে যে ইউটিউব আর মোটর বা এবং সেখানে কিন্তু আমি জেনুয়েলি মন থেকে সবাই আপনাদের রিপ্লাই করছি যে ভাই আমি আতঙ্কে আসি কারণ এই যে ভাইরাল হয়ে যারা আসছে এরা কিন্তু আমার কন্টেন্ট দেখে আসে না যে আমার দীর্ঘদিন আমার আলোচনা শুনে আচ্ছা আমি এই টাইপের কথাবার্তা আমার কথার মেরিট দিয়ে আসে না তারা একটা ভিডিও দেখছে এবং এটা কিছুটা ইয়ে টাইপের সাবজেক্ট থটলেস একটা টপিক সেই
কারণ তার হাতে আর কোনো ইয়ে নাই ওয়েপন নাই আর কোনো যুক্তি নাই বেটার যুক্তি নাই সো সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট হা 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 সাবস্ক্রাইবার নাই আজকে ওর এই কথাবার্তা শুনে আই জেনুইনলি আই ফেল যে এই লোক কে লাইক হোয়াট হ্যাজ হি অ্যাচিভড ইন লাইফ যে তার জন্য সাবস্ক্রাইবার ফেসবুক ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার এত বিগ ডিল যেটা আমি এতক্ষণ আলোচনা করতে সেটা ভিউ লাইক সাবস্ক্রাইবার জন্য যে কি করে কেউ সরাসরি করে ওপেনলি করে কেউ ওপেনলি করে না আমি টের পাই এদের কথাবার্তা আচরণ থেকে হ্যাঁ এখন আপনারা বললে সময় সময় প্রমাণ দিব আর কি এগুলো নিয়ে আমি আমি সাধারণত দেখেন তো আপনার আমি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে বসি সেটার আনুষঙ্গিক আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় টেনে টেনে আলোচনা করি ওই এদেরকে নিয়ে চ্যানেল আলোচনা করা যেমন সোলমান সুখনকে নিয়ে আমি অনেকগুলো পর্ব করছি সুখনকে নিয়ে কিন্তু কোনো পর্ব করি নাই আমি পর্ব করছি হচ্ছে সোলমান সুখনের কোনো একটা ঘটনাতে ওইটা বিশ্লেষণ করছি ওইটা নিয়ে কথা বলছি অবশ্যই সুখন ভাই প্রাসঙ্গিক ওনাকে নিয়ে কথা হয়েছে সো এদের ব্যক্তিকে নিয়ে কথা বলার আমার ইচ্ছাও নাই আগ্রহ নাই সময়ও নাই এবং বাইদ ওয়ে সুখন সোলমান সুখনের কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়লো যে সোলমান সুখন ইজ ফার মোর অনেস্ট দেন দিস গাই লাইক দিস গাই ইজ সো ফেক একটা ভিডিওর পর সোলমান সুখন উনি নিজে আমাকে মেসেজ করছে মেসেঞ্জার এসে এবং আমাকে হচ্ছে কল করছে বসি এক ঘন্টা আমরা কথা বলছি তো উনি আমাকে কল করে বলল যে লাইক যে কথাটা আমি বললাম যে আপনাকে নিয়ে যখন কেউ আলোচনা করবে ভিডিও বানাবে আপনি অবশ্যই খুঁজে বের করবেন কে এসে তার ঘাটাঘাটি করবেন এটা একেবারে লাইক দেয়ার ইজ নো লাইক এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই সো সোলমান সুখন উনি ওনাকে নিয়ে সারাদিন ভিডিওর পর ভিডিও হইতে থাকে রাইট সেই উনিও হচ্ছে আমাকে নিয়ে প্রমাণ যে এরা অবশ্যই গিয়ে আপনাকে নিয়ে কথা বলল আপনি যে তাকে নিয়ে খাটাখাটি করে বের করবেন সেকে আমি কিন্তু ওটা ইউটিউব ভিডিও ছিল আমার সেই ইউটিউব ভিডিও থেকে উনি আমাকে ফেসবুক প্রোফাইল খুঁজে বের করে আমাকে মেসেজ করে তারপর কল করে আমরা এক ঘন্টা কথা বলছি এবং উনি ফোন করে আমাকে বললেন যে যেই ক্রেডিট আমাকে ওনাকে দিতে হবে ক্রেডিট ওয়ার ক্রেডিট ইজ ডিউ রাইট সো ওখানে উনি অনেস্ট ছিলেন সেটা সারাদিন সমালোচনা করি ভবিষ্যতও করবো কিন্তু যেটা রাইট সেটা রাইটের জায়গায় তো রাইট তো উনি আমাকে ফোন করে বললেন যে আমি প্রথম আপনার ভিডিওটা দেখে আমি ভাবছি কি নাকি কত ভিডিও বানায় টানায় পরে কথাবার্তা শুনে মনে হইলো যে না তোকে এটা খুঁজে বের করি তারপর খুঁজে আমার প্রোফাইল বের করে দেখে পরে বল স্যার এটা তো একটা মাল আই থিঙ্ক আমার লাইক হি ম্যান্ট লাইক আমার ক্রিডেন্সিয়াল একাডেমি ক্রিডেন্সিয়াল সেন্টার স্টাফ তারপর উনি মনে হয়েছে আমার সাথে ওনার কথা বলা উচিত সো উনি আমাকে কল করছে কথা বলছে এবং অ্যাগেন লাইক উই ডিবেটেড ফর অ্যান আওয়ার উনি ওনার পয়েন্ট মেক করতে চাইছে এবং আমি সবসময় ওনাকে নিজে ক্রিটিসিজমগুলো করি সেগুলো আমি আবার বলছি উনি বলতে চাইছে বাংলাদেশ সুজল অসফল অসুস্থ সময় বলো আমি বুঝাইছি ডেট এবং স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দ্যাটস নট ট্রু যাকা সেই ডিটেলসে ঢুকতে চাই না পরে আমার একটা মিটিং ছিল ফ্রাইডেতে আমার দশটা বাজে মিটিং থাকে প্রতিদিন সো দশটা বেজে গেছে আমি তারপর বলছি যে আমার যাইতে হবে মিটিং তারপর ফোন রাখছি আমরা রাইট সো উনি আমাকে ফোন করে অনেস্ট ছিল যে হি নোজ যে হি হি ফাউন্ড আউট আমি কে কি এবং আমাকে সম্মান টনি দিছে রাইট আর এই ফারহান চৌধুরী কি বারবার ফারহান চৌধুরী বলি খারিদ ফারহান রাইট সে কোন লেভেলের ফেক যে সে আমার প্রোফাইল এসে এবং লাইক আই স্যাড আমাকে ট্যাগ করা হয়েছে ভিডিওতে সে আমার প্রোফাইল আসছে দেখছে দেখে তার মনে হয়েছে যে আমি আমাকে আমি হচ্ছে তার আলোচনার যোগ্য কেউ কিছু না কেউ না রাইট সেই জন্য আমি আমি একটু অবাক হইলাম যে হু ইজ দিস গাই লাইক হোয়াট হ্যাজ ই অ্যাচিভড ইন লাইফ একটু গিয়ে দেখি যে এত মানে আমি আলোচনার যোগ্যতায় অর্জন করতে পারেন এখন এই লোকের লাইক বিশাল রথী মহারথী মনে হচ্ছে লাইক আপনারা দেখছেন দা ওয়ে হি ওয়াজ লাফিং অ্যান্ড জোকিং অ্যান্ড লাইক মেকিং ফান এবং রিডিকিউলিং এবং লাইক রাইট সো পরে পরে সার্চ দিলাম সার্চ দিয়ে কোথাও পাই না খুঁজে ইনফরমেশান শেয়ার করার মতো হয়তো সে অত কনফি কনফিডেন্স নাই অথবা আই ডোন্ট নো ফর হোয়াট এভার রিজন তার কোথাও ইনফরমেশান খুঁজে পাচ্ছি না তারপর তার ওয়েবসাইটে গেলাম গিয়ে সেখানে একটা লিঙ্কড ইন প্রোফাইল পেলাম সেখান থেকে গিয়ে দেখলাম এনএসইউ থেকে ব্যাচেলার করছে মেক সেন্স নাও সো দ্যাটস ইজ অ্যাচিভমেন্ট ইন লাইফ দেখেন এই পার্সোনাল কথাগুলো আমি বলতে চাচ্ছি না কিন্তু কেন বলতে হচ্ছে যে আই ওয়াজ সো শকড যে কীভাবে একটা মানুষের যে সে যাচ করতে পারে কাউকে এর ফে ইয়ে দিয়ে কী জানি বলে ফেসবুক ফ্যান ইয়ে কি ইউটিউবে কত সাবস্ক্রাইবার হি ক্যান নট গেট ওভার ইট যে আমার দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার হা 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 এ তো কথা বলারই যোগ্য না আইনস্ট্যান্ড এই যে পৃথিবীর সকল ইউনিভার্সিটি আপনি কটা রিসার্চারের নাম জানেন আমি ধরেন ইভেন আমি তো রবার্ট জুব্রিনকে ফলো করি আপনার কেউ নাম হয়তো শুনেন নাই উনি হচ্ছে মার্সে ওই যে মানুষ মার্স সেটেলমেন্ট মানুষ হিউম্যানরা মার্সে যাবে যে সেই 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 ড্রিমের ব্রেইন ব্রেইন চাইল্ড ওনার অন্যতম একজন কারিগর উনি এটা নিয়ে অনেক আগে থেকে কাজ করে আসতেছেন এবং সো হি ইজ মাই হিরো ওনার পাঁচ হাজারের মতো সাবস্ক্রাইবার বাট আমি ফলো করি ওনাকে ফেসবুকে আর হচ্ছে কিম কার্ডাশিয়ানের কত ফলোয়ার হিরো আলমের কত ফলোয়ার সেফুদার কত ফলোয়ার এর এই যে এই যে ফল
তার আলোচনার যোগ্য না রাখিও কথা বোঝে না কারণ এদের এদের কারো ফেসবুকে ফ্যান ফলোইং নাই সে নর্সাল থেকে ব্যাচেলার ব্যাচেলার করছে সো রিয়েল ওয়ার্ল্ড এরা আসলে যে অনলাইনটাকে কীভাবে আমি এটা বিভিন্ন নতিতে আলোচনা আপনাদের আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েও কিছুদিন আগে লিখছি যে এখন অনলাইনে বিজনেস হচ্ছে অনেক অনলাইনে ভালো করছে খুব ভালো ব্যাপার কিন্তু অনলাইন হচ্ছে ওই যে বলেন একটা কথা ডোন্ট পুট অল ইউর অল ইউর এক্স ইন ওয়ান বাস্কেট অনলাইনটা হচ্ছে আপনি এটাকে কখন আপনার মেইন প্রফেশন হিসেবে মেইন হিসেবে নেওয়া উচিত না কারণ এইখানকার স্কিল এটা আপনি অফলাইনে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে আপনি সারা জীবনের অর্জনগুলো দিয়ে আপনি একটা জায়গা যান একটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সারা জীবন আপনি যা করে আসছেন পড়াশোনা থেকে শুরু করে স্কিল সেট থেকে শুরু করে সব কিছু দিয়ে তারপর আপনি একটা অবস্থান তৈরি করেন আর অনলাইনে এগুলো ঠুন করে এটা ইটস লিটারেলি ক্লাউড ইটস লিটারেলি ক্লাউড অনলাইনে এটা একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড এখন আছে এখন না এক মিনিট আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে আপনার সব কিছু শেষ আপনার ফেসবুক বা ইউটিউব আপনাকে ব্লক করে দিলে আপনার সব কিছু শেষ সো এটা এনিওয়েজ আর এটা অন্য আলোচনা আপনারা এখন অনলাইনে বিজনেস বিজনেস করেন খুব ভালো কথা কিন্তু এটার উপরে রিলায়েবল হয়ে যায় না যে কোনো মুহূর্তে লাইফ ওলট পালট হয়ে যাবে কারণ এটা ভার্চুয়াল এটা লাইক ক্লাউড লিটারেলি ক্লাউড এটা হ্যাঁ এগুলো কি এগুলো ভ্যানি এগুলো এয়ার এয়ার থিন এয়ার এগুলো এই থিন এয়ারের অনলাইন ওয়ার্ল্ডের এই যে এ তার যে কি কত আমি জানি না কত ফলোয়ার এরা কারা তার যে ফ্যান ফলোয়ার এরা কারা এরা এরা এইটি পারসেন্ট একটা সেন্টেন্স মেক করতে পারবে না বাংলায় এদের এইটি পারসেন্ট একটা কারেক্টলি একটা সেন্টেন্স বাংলা বা ইংরেজিতে মেক করতে পারবে না হি সো প্রাউড অফ হিমসেলফ আম হ্যাভিং দিস পিপল অ্যাজ হিজ ফলোয়ার্স রাইট হে আসে আমাকে বলতেছে যে আমি তার আমি তার আলোচনার যোগ্য না রাইট ওকে এই কথা যে বলতে পারে এই কথা যে ইউ হ্যাভ টু বি কোন লেভেলের ফোকিন নি টু মেক সাচ আর্গুমেন্ট কোন লেভেলের ফোকিন নিয়ে আপনাকে হইতে হবে মানসিকভাবে দৈন্যতা কোন পর্যায়ে পৌঁছাইতে হবে টু মেক সাচ অ্যান আর্গুমেন্ট যে সে আমার প্রোফাইল এসে দেখে গেছে হু আই এম আমি আমি এটা ব্র্যাক করার জন্য বলতেছি না দ্যাস দ্য রিয়েলিটি এবং এটা রিয়েল দেখেন আমি আমার প্রোফাইল এগুলো রাখছি কেন আমি অনেক এক একটা ফেসবুকে পোস্ট দিছি যে like you need to sell yourself to some extent not to the extent where it becomes distasteful karon manush to apnake jante hobe who you are apni peter modhe niye boshe thakle tarpor manush jodi apnar sathe apni je respect apni deserve koren shei respect jodi manush na kore tarpor tale apni shei manush ke hocche dosharop korte parben na right so he didn't know about and enough about you right so eta apnar daitto apnar somporke janano unlimited so ei karone ami amar profile ami khub beshi details share kori na minimum joto tuku again prochur je karone ami sob somoy fake account block kori fake account er sathe engaged na hoy na eta apnar janen likh likhi bibhinno shomoy um so এখন যে ফেক ওনা সেটো লাইক রিয়েল মানুষ রিয়েল কথা বলতেছে এখানে অনলাইনে একটা খুবই একটা টার্টি ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে সো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ ডিস্টিংশন তৈরি করা আমি কে আমি রিয়েল আমি নট হিয়ার টু লাইক ফেক অ্যাক্টিভিজমের জন্য এখানে আসি নাই সো আমার তথ্য পরিচয় থাকাটাও ইম্পর্টেন্ট সো সে এই সব কিছু ইগনোর করে সে পড়ে আসে সাবস্ক্রাইবার নিয়ে রাইট আমি একে দেখে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার এক কাছের ফ্রেন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার এক মেয়ের বাবার সাথে যোগাযোগ করছে ওরা সে তার মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে সো সে তো আর বুঝে নাই যে ওই যেটা বললাম এদের কাছে মতো আর কি হিট করে ভিউ করে এর কাছে হয়েছে সাবস্ক্রাইবার ওই লো সে তো আর বুঝে নাই সে যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেছে পাঠাইছে ওই মেয়ের বাবার সাথে যোগাযোগ করছে মেয়ের বাবার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ছেলের ঢাকায় বাড়ি আছে কি না আমি শুনে আমি লাইক ঢাকা ভার্সিটির একটা টিচার সে তার প্রতি কোনো রেসপেক্ট নাই এই লোকের প্রশ্ন হচ্ছে তার ঢাকাতে একটা বাড়ি আছে কি না সেই লোক পুরান ঢাকায় ব্যবসা করে সো আমি নিট মেক সেন্স সেই লোক পুরান ঢাকায় ব্যবসা করে রোজ এমন আর প্রথম প্রশ্ন মাথায় আসবে যে তার ঢাকায় ভারি আছে কিনা রাইট সেখানে ঢাকা ভার্সিটির টিচার না কি কত পড়াশোনা করছে কত দাঁতিং ম্যাটার্স এইগুলো তার কাছে বিবেচ্য বিষয় না সো দ্য সেম ওয়ে সে এই ছেলে নর্স থেকে ইয়ে করছে গ্র্যাজুয়েট করছে তার মাথায় ঘুরতেছে হচ্ছে যে আমি কাকে নিয়ে কথা বলবো সে আমার কথা বলার যোগ্য কি না সেটা বিচার করে হচ্ছে তার দুই চারটা ইয়ে হয়েছে কি জানি বলে ফলোয়ার হয়েছে ফেসবুক ইউটিউবে সে ইন্টারনেটে ফেসবুক ইউটিউবের ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে সে এখন ধরাকে সরাগেন করতেছে হ্যাঁ তো এইগুলো আসলে যে কারণে মানে আপনি একটা হইতে পারে আপনি এগুলো দেখে হতাশ হয়ে শাটডাউন করতে পারেন যেগুলো নিয়ে আর কথা বলবো অনলাইনে আসবো না যে এরা কারা এরা কথা বলার কোনো যোগ্যতা নেই এরা কথা বলে ফেলে কিন্তু আপনার আপনি ইউ হ্যাভ লাইক হ্যাভ টু গ্রো ইউর স্কিন একটু থিক স্কিন হইতে হবে ওইগুলোকে এইগুলো লাইক আমি স্যার আমি এখানে আসছি উইথ এ মিশন আমি বাংলাদেশকে সুস্থ সবল বাসযোগ্য করতে চাই এবং ইস্যু নিয়ে কথা বলি যে কারণে আমার চ্যানেল সব হয়েছে ইস্যু নিয়ে ভিডিও কারণ আমি ইস্যু নিয়ে কথা বলি তো সেটা নিয়ে কথা বললে অবশ্যই আপনার প্রচুর এদের মতো হেটার ওয়ার্ড ইউজ করতে চাই না তৈরি হবে এবং সেগুলোকে ইগনোর করে আপনাকে একা যেতে হবে আপনার কাজে সো এরা কি বললো না বললো দিস পিপল লাইক অ্যাগেন আমি তার মতো করে বলতে চাই না বাট সো সে দাবি করতেছে আমি নাকি লিটারেলি হিট ছিল আমি একটা লাইন কথা এক মিন
তো তারা এই ডিসিশন নিছে তারা এবং যেটা বললাম এটা সকলের মধ্যে আমি এই জিনিসটা দেখি যে এরা এরা কোন ভিডিওটা বানাইলে হিট হওয়া যাবে কোন ভিডিওটা এরা টপিক নির্বাচন করে হচ্ছে কোনটা হইলে বেশি ভিউ পাওয়া যাবে কোনটা কোন কথা বলে কোন কথাটা বললে বেশি ভিউ পাওয়া যাবে কোন কথাটা বললে লাইক হবে কমেন্ট হবে শেয়ার হবে সাবস্ক্রাইব হবে এগুলো আপনারা দেখলেন আমি বলছি যে আমি কিছুটা হতাশা নিয়ে বলছি যে কিছুদিন আগে এরকম একটা ভিডিও দেখলাম সেখানে আমি আমার কাছে রীতিমতো অরুচিকর লাগছে যে বিষয়টা এও এটা বললে দর্শক কি আমার দর্শক লুজ করবো কিনা সাবস্ক্রাইবার লুজ করবো কিনা এইভাবে মেপে মেপে কথা বলতেছে জিনিসটা অরুচিকর লাগছে যা পাই যেটা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে পডকাস্ট পডকাস্ট যদি মন খুলে কথা না বলেন আপনারা যেটা আমি সবসময় বলি যে এরা সব ফেক আপনারা ইন্টারনেটে ক্যামেরার সামনে যা দেখেন অনলাইন অফলাইন টিভি চ্যানেল সব ফেক এরা সো এরা পডকাস্ট খুলছে পডকাস্ট মানে বিং ইউর সেলফ পডকাস্ট মানে বিং জেনুইন পডকাস্ট মানে লেটিং ইউর লাইক ফিলিং আউট সেইখানেও যদি আপনারা ফিলিং আউট না করেন মেপে মেপে কথা বলেন সাবস্ক্রাইবার হারাবো সাবস্ক্রাইবার হারাবো তাহলে আর কোথায় সো এটা কাইন্ড অফ যে কারণে বসে যে অরুচিকর হয়ে দাঁড়াইছে যে এত ভিউ সাবস্ক্রাইবার হিসাব করে করে এইভাবে চলা তার মানে এরা এটা দেখেন এই পয়েন্টটা মেক করছি কেন এটা আপনারা বোঝার জন্য কারণ মানুষ তো বোঝে না মানুষ এই মানুষকে বোঝানো মানুষকে বোঝানোর জন্য এই পয়েন্টটা যে এরা কেউ অনেস না এরা কেউ অনেস্ট অ্যাক্টর না এরা সকলে হচ্ছে যে এটা তারা দে ডোন্ট বিলিভ ওয়ার্ড দিস সে রাইট সো আপনাদের এটা মানুষ এটা বোঝা উচিত জানা উচিত যেটা মানুষ যারা জানে না বোঝে না এই পয়েন্টটা আমি মেক করার জন্য বসে সেখানে কোথায় হেট ছিল বলতেছে কোনো লজিক্যাল কী জানি তবে এগুলো আমার কাছে লজিক শিখতে হবে এখন এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনো লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন নাই খালি নাকি হিট হিট এটা নাকি হিট সো যেটা বললাম আপনি কোনো ক্রিটিসিজম করলে কোনো ভ্যালিড লজিক্যাল লেজিটিমেট ক্রিটিসিজম করলে এরা হয়তো সেটা নাম দিচ্ছে রোস্টিং হেট সো এই বস্তি ওয়ার্ড ইউজ করতে কারণ এই বস্তি ওয়ার্ডগুলো কারা ইউজ করে আপনাকে বুঝতে হবে এদের অডিয়েন্স কারা এদের অডিয়েন্সরা রোস্টিং বললে বুঝবে অডিয়েন্সরা ক্রিটিক বললে ভাবে ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম ভাবলে বললে ভাবে ক্রিটিক এরা রোস্টিং ছাড়া অন্য কোনো ওয়ার্ড সেখানে হেট ছাড়া অন্য কোনো ওয়ার্ড কেন এগুলো নতুন ফেসবুকে চলতেছে চালু হয়েছে এসব ওয়ার্ড ভাইরাল এসব ওয়ার্ড সো তারা তারা তাদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতেছে রাইট সো যে কারণে এরা এই যে কী জানি বলে হেট ছিল রোস্টিং ছিল এসব কথাবার্তা রাইট সো ওকে এভরিথিং মেক সেন্স কারো সমালোচনা করলে তার সামনে গিয়ে কথা বলতে হবে লেজিট সমালোচনা করলে পিছনে গিয়ে কেন ভিডিও বানায় কেন যেইটার কথা ফারান ভাই বললেন এই মাত্র দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার বারো চ্যানেলে ওইটা তো লিটারেলি হেট ছিল মানে লজিক্যাল কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই মানে সিম্পলি সে তার অপিনিয়ন দেওয়া গেছে তার মানে অপোজিশন এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি আপনি কারো ইয়ে করেন মানে সমালোচনা করেন তার সামনে এটা এক ব্যাপার মানে লেজিট সমালোচনা করেন মজা করে সমালোচনা করেন যেটাই করেন তার সামনে করাটা এক ব্যাপার আর তার পিছনে যে নিজের চ্যানেলে একটা ভিডিও দেওয়া ওইটা আবার আরেক ব্যাপার হয়ে যায় যে আপনি তাকে নিয়ে ভিউ কামাইতে চাইতেছেন কিন্তু ভাই আপনি যখন কোনো পাবলিক ফিগার কিনে কথা বলেন আপনি ওই যে গিবত নিয়ে অনেকে বলার বলে যে অমুক নিয়ে হুজুর কিনে কথা বলছেন কেন গিবত টিবত না এটা গিবতের সংখ্যা না আপনি যখন কোনো পাবলিক ফিগার কিনে শেখ হাসিনা কিনে কথা বললে কি আমার এখন শেখ হাসিনার সামনে গিয়ে কথা বলতে হবে ন যখন পাবলিক ডোমেনের কোনো বিষয়বস্তু নিয়ে আপনি কথা বলবেন এদের এখন প্রচুর ফলোইং আসে এখন পাবলিক ডোমেনের আলোচনার বিষয়বস্তু সুতরাং তাদেরকে নিয়ে কথা বলার জন্য তাদের সামনে গিয়ে কথা বলতে হবে না আমি ভিডিও বানাই কথা বলবো তাদের কোনো ইস্যু যদি থাকে তারা যদি মনে করে তাদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলতে এখন আমার এদের সাথে কথা বলতে রুচি রুচিতে দিচ্ছে না এখন যদি এরা আমাকে কথা বলতে ইনভাইট করো যেটা করবে না যদি করেও আই আই উইল থিঙ্ক টোয়াইস কারণ এদের যে এই লোক আমি যেটা বললাম আমাকে হাফ এ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার ওলা যে লোক ডাকছে আমি কথা বলি নেই আমার মনে হয়েছে আমার কাছে যে ঠিক রুচিশীল হবে না সেখানে যাওয়া হ্যাঁ আর সে যে হইতেছে দশ হাজার ভিডিও সে যে জাজ করে হইতেছে ভিউ কি ভিউ দিয়ে ফেসবুক ইউটিউবের ভিউ দিয়ে সে ভিউ নিয়ে সে মরে যাচ্ছে সে হ্যাঁ যার লাইফের অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে ফেসবুক ইউটিউবের সাবস্ক্রাইবার যার এইটি পারসেন্টই হচ্ছে মব যার এইটি পারসেন্টই একটা সেন্টেন্স মেক করতে পারে না সো সে প্রাউড এই তার এই অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে তার সাথে আমি কথা বলবো কিনা সেটা একটা প্রশ্ন সো না আমি কেন বলতেছি এই কথা কারণ এরা দাবি করতেছে আমি এদের পিছনে পিছনে ভিডিও বানাইছি যে এগুলো কী ধরনের লাইক কি ধরনের যুক্তি এরা কী বলবো আপনি দেখেন আমি যে কথাটা বললাম এটা অ্যান্সারে তারা কে কী বলবো তাদের প্রত্যেকের পয়েন্টগুলো দেখেন একজনের পয়েন্ট হচ্ছে হা 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 দশ হাজার সাবস্ক্রাইবার এটি নিয়ে কি কথা বলার কী আছে আমি কী কথা বলছি সেটা পয়েন্ট না আমার সাবস্ক্রাইবার দশ হাজার এই জন্য হিরো আলমের সাথে এরা কথা বলবে হিরো আলম অনেক সাবস্ক্রাইবার হিরো আলম এদের কাছে হিরো হ্যাঁ এদের কাছে হইতে সাইডল আইকন আরেকজনের যুক্তি হচ্ছে যে আমাকে নিয়ে কেন ভিডিও বানাইছে আমার সামনে এসে আমার সাথে করতে হবে সো লাইক অ্যাগেন লাইক এ স্যাড যে আপনাদের যদি মুখোমুখি আলোচনা করে সমালোচনা করার সুযোগ থাকতো সেটা করতাম সেটা মুখোমুখি না হলে করা যাবে না এমন কোনো ব্যাপার নেই পাবলিক সাবজেক্ট
লাইক এটার কারণে আমার এই ভিডিওর বিষয়বস্তুই হচ্ছে সে এই যে যারা স্পিকার মোটিভেশন এদের কিনে একটা বা দুইটা ভিডিও করছে সেখানেও কিন্তু আমার আলোচনা আমি ফুল টাইম এটাই আলোচনা করে দেখাইছি যে এরা হচ্ছে তরুণ প্রজন্মকে ভুল পথে ধাবিত করতেছে যেই কারণে আমি এদেরকে নিয়ে কথা বলছি সেটা ছিল আমার আলোচনার বিষয়বস্তু যে তরুণ প্রজন্ম ভুল বুঝতেছে এদের কারণে এদেরকে নিয়ে এদের পার্সোনাল অ্যাচিভমেন্ট কি এরা কি করছে না করছে কত সালো সাবস্ক্রাইবার সেটা নিয়ে কথা বলা আমার ইস্যু কখনো ছিল না রাইট সো এনিওয়েজ যাক এখন ওই যে বলে না যে ইডিওটার সাথে কথা বললে তুমি নিজে ইডিওট হয়ে যাবা সো স্টুপিডের সাথে কথা বলতে গেলে আপনাকে সেই লেভেলে নেমে আসতে হবে এখন এর সাথে দিলে আমার কম্পিটিশনের নাম তো বের ভিউ কত এর লাইক কত যেই লোকের একটু সততা নাই এটা বলার যে ভাই তার চ্যানেলে চারশো পাঁচশোর মতো ভিডিও যেটা ফ্যাক্ট ফ্যাক্টকে সামনে রেখে কথা বলেন ভাই ফ্যাক্ট চেঞ্জ করার তো প্রয়োজন নাই না সে আমার এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার ভিডিও কেউ দেখে না হা 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 সো এগুলো কোন লেভেলের এবং যে আমার দশ হাজার বা আমার হা হা সাবস্ক্রাইবার কম তার আরেকজন কি জানি বলতেছে যে যে আমাদেরকে নিয়ে পেছন পেছন কথা বলে হেইট ভিডিও রোস্টিং সো এইগুলার অ্যান্সার আমি জানি না এগুলোর অ্যান্সার আমি যতক্ষণ কথা বললাম অ্যাগেন যেটা বললাম এটা এক হিসেবে সময়ের অপচয় হয়েছে কিন্তু দেখে ফেলছি ভিডিও এখন তো কথা বলতে হবে এখন তার না কথা বলে থাকা যাচ্ছে না না দেখলে এক হিসেবে ভালো হইতে আবার আপনারা দেখান টেন ডেকে ডেকে জায়গা সো এই হিসেবে বিষয় দেখেন এদেরকে নিয়ে কথা বলার এদের কারোর প্রতি তো আমার রেসপেক্ট নাই অনেস্টলি কারণ এদের রেসপেক্ট থাকার মতো কিছু আমি দেখি না হ্যাঁ থাকতে হবে রেসপেক্ট আপনি এদেরকে দেখান এরা নিজেদেরকে এক্সপ্লোর করে এরা মনে হয় বলতে গেলে অনেকটা সুশীল ইউটিউবার কারণ এদের আপনি দেখবেন যে একেবারে খুব সুশীল সুশীল ভাব হ্যাঁ এদের এই হয়েছে চিন্তা ভাবনার দৈন্যতা এরা এইভাবে যেটা আমি আলোচনা করছি লাইক অ্যাগেন আই স্যাড এরা মেকিং মাই ও পয়েন্ট যে এরা লাইক কর হিট কর কমেন্ট কর সাবস্ক্রাইবার কর এরা এদের এরা দে ক্যান নট গেট আউট অফ দিস লাইক ওয়ার্ল্ড ভিউ যে আমাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে হবে গ্রো করতে হবে সো এখানে দেখেন এদের যদি যাদের এটা বিজনেস যাদের এটা ইনকাম তারা যেমন এই যে দেখেন না আপনার যে কি করলেন দেবোর ভাবি হ্যাঁ ভাবির সাথে কী করলেন গোপনে দেবোর যারা মিডিয়া বাজার এরা এদের হইতেছে এদের এটা ইনকাম সোর্স সুতরাং ইনকাম করার জন্য এরা নর্দমায় নামা প্রয়োজন হলে নর্দমায় নেমে যাবে যা বলা যেমনে বলগা ক্লিক বেটি হেডলাইন দিবে সব কিছু করবে করতেছে রাইট যাদের এটা হচ্ছে রুটি রুজি না যারা এখানে আসছে প্যাশন থেকে যে আমি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যে কারণ যে কারণে আমার এদেরকে নিয়ে যে ইস্যুর অনেকগুলো জায়গার মধ্যে এটা একটা যে ভাই তাহলে কি এদের প্যাশন না এরা এখানে আসছে কেন ওয়াই আর ওয়াই আর দে হিয়ার লাইক তারা কি একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছে প্যাশন যেন যখন পডকাস্ট যখন খুঁজছে সেটা তো অ্যাটলিস্ট একটা প্যাশনের জায়গায় এখানে এসে অ্যাটলিস্ট আমরা উইল স্পিক আওয়ার মাইন্ড সেইখানেও যখন এরা কথা বলার সময় চিন্তা করে যে আমার সাবস্ক্রাইবার হারাবে কথা বলবো এখানেও মন খুলে কথা বলবো না হিসাব করে করে কথা বলবো এবং এর প্রত্যেকটা ভিডিও আমি যে ভিডিওটা দেখছি এখানে এখন এখানের মধ্যে গ্রোথ নিয়ে আলোচনা তাদের কীভাবে গ্রো করা যায় কী বললে গ্রো হয় মানে ইটস লাইক সিকেনিং আমি যাই না আমার কাছে এগুলো সিকেনিং বললাম না এদের সাথে আমার ওয়ার্ল্ড ভিউ মিলে না আমার কাছে হচ্ছে যে ভাই তাদের কি এটা কি তাদের প্রফেশন এটাই কি তাদের রুটি রুজি তারা ক্লিক বেটি স্ট্যাটাস দিয়ে যে কোনো মূল্যে সাবস্ক্রাইবার দিয়ে এগুলো দিয়ে ব্যবসা করবে টাকা ইনকাম করবে টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে সেটা হইলে এক জিনিস যে হ্যাঁ আমি টাকার কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছি সো টাকা ইনকামের প্রশ্নে কিন্তু আই থট যে মেবি নট কারণ এদের সকলের আলাদা পার্সোনাল লাইফ আছে সেখানে প্রফেশন আসে হয় নিশ্চয়ই প্রফেশন আসে তো তারা সেই প্রফেশন হয়তো পাশাপাশি শখে করতেছে না বাট অ্যাপারেন্টলি আম রং তারা শখে করতেছে না তারা এখানে দে আর হিয়ার ফর ইট লাইক খোর ভিউ খোর লাইক ভিউয়ের জন্যই করতেছে সেটার জন্য কম্প্রোমাইজ করে যা যা করার করতেছে করতেছে এবং সেই পয়েন্টটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমি করতে চাইছি আমার সেই ভিডিওতে যে তারা এখানে এগুলো করতেছে তাদের লাইক ভিউয়ের জন্য যা যেভাবে প্রয়োজন সেটাই করতেছে এবং তারা খুললাম খুলে এগুলো আলোচনা করতেছে আমার কাছে এটা সিকেনিং লাগে জায়গা এনিও সবার কাছে লাগতে হবে সেটা কথা নেই কিন্তু তারা খুললাম খুললাম প্রতিটা ভিডিও আলোচনা করে হা হা এইভাবে কীভাবে গ্রো করা যায় কী করলে কী করা যায় কোন ভিডিওটা বানালে কোন সাবজেক্ট পিক করলে মানুষ দেখবে এবং এই যে বলতেছে যে এই ভিডিওটা আমাকে আলোচনা করছে এখানে দেখলাম আবার কে জানি বলতেছে যে যে আমি দেখছি যে এই টাইপের বিষয় নিয়ে কথা বললে দর্শক কমে যায় সো এই টাইপের বিষয়ে এখন কথা বলবো মানে দর্শকের সো দেখেন এগেন আমি যে ভিডিও বানাই আমিও চাই আমার এটা ব্রিজ বেশি হোক কিন্তু এটা আমার গোল না এই এই ডিস্টিংশন নিয়ে আবার দেখলাম যে মাথা ভর্তি তো গোবর হাসাহাসি যেমন ধরেন আপনি একটা ক্লাসে হচ্ছে কি পড়াবেন রাইট আপনি এখন ক্লাসে পড়াবেন আপনি এখন রকেট সায়েন্স পড়াবেন এখন আপনি চান আপনার অবশ্যই আপনি কষ্ট করে রকার সায়েন্স পড়াচ্ছেন আপনি ভালো স্টুডেন্টরা শিক্ষক জানুক সেটা আপনি চান অবশ্যই চান আপনি তো অবশ্যই চান অনেক বেশি স্টুডেন্টরা আসুক ক্লাসে শিক্ষক জানুক এখন বেশি স্টুডেন্ট আনার জন্য কি এখন আপনি সেখানে যাবেদা পড়ানো শুরু করবেন যে বেশি স্টুডেন্ট তো রকেট সাইজ বুঝবেন তো কঠিন সাবজেক্ট এখন কি সেখানে আপনি বাংলা ভাষার ইতিহাস পড
এদেরকে নিয়ে এত কথা বলার সময়ের অপচয় এদেরকে নিয়ে পার্সোনাল লেভেলে কথা বলো এটা খুবই অরুচিকর একটা ব্যাপার সেটা আমি কথা বলতে চাই নাই চাই না কিন্তু এদেরকে নিয়ে কথা বলবো ফ্রম টাইম টু টাইম এদের সকলকে নিয়ে যখন সাবজেক্ট আসবে লাইক আই স্যাড কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে কথা বলি সেই সাবজেক্টের একটা টেনজেন্সাল এক্সাম্পল হিসেবে আসবে ইনস্টেন্স হিসেবে আসবে একটা রেফারেন্স হিসেবে আসবে সেটা আসবে সেটা কথা বলবো এদেরকে নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে এদেরকে নিয়ে কথা বলা দেখা ওই খালে ওই যে ফারহান তার মতো করে বলতে চাই না তার লেভেলে নেমে বলতে চাই না যে যোগ্য না এরা এদেরকে এরা কথা বলার আলোচনার যোগ্য না সেই লেভেলে নেমে কথা বলতে চাই না যদি তার কোনো সাবস্ক্রাইবার নাও থাকে তার মধ্যে যদি সাবস্ক্রাইস থাকে দেখেন আমার প্রচুর ফলোয়ারের মধ্যে আছে যাদের প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে এটা জাস্ট কোনো ফলোয়ার নাই এমন আমি এমন অনেকের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করি আমি তো অবশ্যই বলছি আমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করি লাইক এখন আমি ডিফারেন্ট ফিলোসফিতে চলি এদের ফিলোসফিতে চলি না রাইট সো এদের সকলের ফ্রেন্ড লিস্টের সম্ভবত পাঁচ হাজার করে ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড লিস্টে একশো বাহাত্তর জন দেখাবো না কি আচ্ছা দেখেন একশো বাহাত্তর জন আমার ফ্রেন্ড লিস্টে রাইট লোক কি আমার ছিল আড়াইশোর মতো সেখান থেকে যে আত্মীয় টাত্মীয় এরা তো বেশি পটর পটর করে কমেন্ট সেকশন এগুলো সবগুলোকে সরাই দিছি সরাই একশো বাহাত্তরে নিয়ে নামায় নিয়ে আসছি সো আমি খুব সিলেক্টিভ অ্যাবাউট কারা আমার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে এবং লাইক এ স্যাড যে আমি আমার ফলোয়িং আমার ফ্রেন্ড লিস্ট এগুলো আর আপনি যদি পাঁচ হাজার লোক ভরে রাখেন আমার আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে তাইলে তো আপনি একটা পোস্ট দিলে ওখানে পাঁচশো লাইক হয়ে যায় আমার ফ্রেন্ড লিস্টে এমন অনেক আছে যাদের কোনো ফলোয়িং নাই আবার ইয়ে আছে কি যেন ওই যে ধরেন আপনার এখন যে জিয়া হাসান লেখালেখি করা পলিটিক্যাল অনেক জনপ্রিয় হয়েছে পরবর্তীতে উনি যখন আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিলেন তখন ওনার তিনশো ফলোয়ার তো আমি তো ওনার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম তারপরে যে শামিম হাসান সরকার এখন খুব বড় ইউটিউবার হয়েছে রাইট সে যখন আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় তখন তার একশো সাবস ফলোয়ার নাই সে তার তখন ম্যাঙ্গো চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেল খুলছে তার অনেকগুলো ভিডিও আমি লাইক দিছি দেওয়ার আমি কমেন্ট করছি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি নতুন চ্যানেল ভালো এরকম বলছি রয়েছি তারপর সে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছি দেখে সে অবশ্যই নতুন চ্যানেল নতুন ওঠার চেষ্টা করতেছে তার ভালো লাগছে সে তারপরে সে আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাইছে থ্যাংকস বলছে আমাকে ইনবক্স করে যে ওকে ফাইন তারপর সেই শামিম হাসান সরকার এখন কোথায় চলে আসছে লাখ লাখ ভরা তো আমি যখন শামিম হাসান সরকারের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করছি আমি তার ফ্রেন্ড ফুলিং কয়জন আছে সেটা দেখেও করি নেই আমি যখন জিয়া হাসানের করছি তখন জি হাসান লেখালেখিও করত না ফেসবুকে সেটা দেখেও এটা সকলে পরবর্তীতে অনেক গ্রো করছে এবং আমি আমার ফ্রেন্ড লিস্ট থেকে প্রচুর লাখ লাখ ফলোয়ার বিশিষ্ট কি জানি বলে লোকজন কানফেন্ট করে দিচ্ছি কারণ এদের সাবস্টেন্স নাই এদের কথাবার্তার মধ্যে এরা দল কানা অথবা কথাবার্তার মধ্যে সাবস্টেন্স নাই আমার মনে হয়েছে যে এদের সাথে কানেক্টেড থাকা পয়েন্টলেস রাইটস আবার আমার ফ্রেন্ড লিস্টে প্রচুর লোক আছে যাদের কোনো সাবস্ক্রাইবার নাই সো ইউ সি আমি এদের রুলে চলি না ঠিক আছে আমি এদের রুলে চলি না আমি এদের গেমটা খেলি না আমি এখানে আসছি আমি একটা প্রিন্সিপালের জায়গা থেকে আসছি আমি যাই করি ফেসবুকে লিখি ইউটিউবে কথা বলি আমি একটা প্রিন্সিপালের জায়গা থেকে একটা প্রিন্সিপাল অবস্থান আমার আছে সো এদের সাথে যদি লাইক ভিউ হিটের ইয়েতে নেমে যায় প্রতিযোগিতা আমি জীবনও জিতব না এই কারণে ওই যেটা বলেন যে আপনি ইডিয়টের সাথে যদি নেমে যান তাদের পরিচিতি আপনি ইডিয়ট হয়ে যাবেন সো এদের সাথে এই ইডিয়টগিরিতে আমি যাইতে চাই আমি এই ভিডিওটাও এই করতাম না শুধুমাত্র এই কারণে করছি যেই কারণে এদের কিনে কথা বলছি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানো যে এরা এদের এরা এরা ভিউ হিট লাইক ছাড়া এরা বাঁচতে পারে না দে উইল টাই রাইট সো এটি ফিড অন লাইক ভিউ হিট এরা এদের কথাবার্তা একটু দুই মিনিট শুনলে আপনারা এই না আপনারা এদেরকে শুনেন কিনা বা শুনলে বোঝেন কি না এদের আলোচনাই হচ্ছে কীভাবে গ্রো করা যায় কীভাবে মানে গ্রো করা মানে লাইফে পৃথিবীতে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে গ্রো করার কথা বলতেছি না অনলাইনে কীভাবে গ্রো করা যায় এবং অনলাইনে গ্রো করার রাস্তা খুবই আপনি যে হিরো আলম হন আপনি কবি রিপন হন আপনি সেফুদা হন আপনি খুব দ্রুত গ্রো করতে পারবেন রাইট সো এরা তার হিরো আলম লেভেলে নামতে পারতেছে না আর একটু অন্য স্টাইলে খেলতেছে আর কি যে খেলাটা হচ্ছে অ্যাগেন এই খেলা নতুন কোনো খেলা না খুব ভালো করেই জানি এনিভেস এদের কিনা তখন কথা বলা তো দুঃখজনক বললে তো ফেলছি এখন আর কথা বলে বলা আপনি যে বলা দুঃখজনক সো এনিভেস ইট ইজ ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ আই হোপ যে এরা এদের কথাবার্তার মাধ্যমে নিজেদেরকে এক্সপোজ করছে এদের চিন্তা ভাবনার গভীরতা কতটুকু এবং এদের 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 মাইন্ড কীভাবে অপারেট করে